当众人看到草帽一伙悬赏令时的反应。每当路飞拿到自己的新悬赏后，都高兴自己又涨价了，名气又大了。也确实，悬赏令飞向全世界，仿佛在告诉亲朋好友们，这伙人又他妈出席了。路飞首次悬赏三千万的时候，还在海军基地打杂的科比为路飞感到高兴，感叹路飞脏又向梦想迈进了。可雅小姐的关注点反而不在路飞身上，而是秒注意到了乌索普的后脑勺。看来这就是真爱了。泽普老板把路飞的悬赏令挂在了海上餐厅，看着大海，思念着这个少年，也更加想念山治。马奇诺虽然比较担心路飞，不过也为路飞去追寻自己的梦想而高兴。村长则是说出了“是梦想还是宿命”这句意味深长的话。风车村都为此兴奋，路飞真的成了全村人的希望。鹰眼还为此专门找到了红发，因为红发跟他提过这个小鬼，结果红发直接就拉着鹰眼开启了宴会。看来红发团今天很高兴。这话标题名为“东海头号恶人”，路飞可谓是名扬东海。其他和路飞有过交集的人，自然都是不可思议的反应，当然也受到了斧黄蒙卡的表情认可。第二次悬赏，草帽团打败老沙集团，路飞飙升到一亿，索隆六千万。阿拉巴斯坦这边率先拿到悬赏令的是伊卡莱姆和加卡，他们反而是担心草帽团的安危。只不过通报草帽团的时候，路飞他们已经启程了。这一次又有鹰眼，他感叹这伙人已经到了让世界政府头疼的地步了。看来鹰眼还真是很关注草帽一伙，甚至还难得一见的参加了那次的七五海会议。世界政府这边对路飞一亿悬赏令发表评价的正是老土星，不过老土星反而吐槽克洛克达尔给他惹了麻烦。老沙真的想说，土星你老糊涂啊！明明这帮人先惹到我的。蘑菇镇的海贼们看到路飞和索隆的悬赏，堪比后来海军看到四皇一个个十位数悬赏的反应，因为他们惹到了一个不得了的人物，也就有了路飞扮猪吃虎一拳秒贝拉米的好戏。而最激动的就是黑胡子了，直接带着路飞索隆的悬赏令来堵人了。直到这个时候，作为当事人的路飞索隆居然才知道自己涨价了。第三次悬赏，司法岛之后全员恶人，全团悬赏，而他们的悬赏令也纷纷传回故乡。风车村这边，大家都在为路飞干杯。马奇诺感叹路飞他们看起来很开心呢，然后拿着乔巴的悬赏令说，还带了一只这么可爱的宠物。乔巴听到真的会哭死。只有村长好像不开心，吐槽卡普也不管管路飞，祖孙三代都有问题。这倒是句大实话。索隆成了一心到场的骄傲，他的那些学弟们很多并没有见过这位绿头发的前辈，看着悬赏令纷纷夸索隆很帅，而且都想去当海贼了。更四郎很是头疼。娜美的故乡可尔西亚，阿健正在忙着给海军本部打电话投诉。阿健用淫荡来形容娜美的悬赏令，而且看起来像是征婚的。不过诺奇高一眼看穿了阿健，阿健明明是很高兴的，还专门把娜美的照片放大装饰起来。乌索普的故乡西罗布村，可雅小姐一眼就看出了戴面具的人是谁了。村里的人都不相信，而乌索普的三名悍将感叹船长可是能把大话成真的男人。而这句话后来依然在变成现实。海上餐厅，兄弟们看着山治的悬赏令，笑中带泪，不知道是喜极而泣还是笑出眼泪。兄弟们评价山治太帅了，简直一模一样，而且还专门挂在门口迎客。后来海上餐厅的铁板烧分店门口的装潢直接就这个，所以当草帽一会回故乡的时候，所有人都笑的，只有山治是哭的。乔巴的故乡慈古岛，多尔顿把草帽一会的悬赏令给了朵莉尔姨娘，多尔顿还特意解释乔巴的悬赏金可能是搞错了，而姨娘还是很宠溺的说，能看到乔巴，其他的都无所谓了，这比什么都好。阿拉巴斯坦这边几个人还在懵逼中，他们疑惑罗宾为什么在草帽一伙里面，而微微则是很释怀，表示这没什么，相信路飞所做的一切。弗兰奇的悬赏令则是让小弟们非常担心，水之都难有大哥的容身之处了，所以就有了后来小弟们扒弗兰奇的内裤赶大哥上船的操作。革命军这边，因为当时革命军大部分人还不知道路飞是龙的儿子，所以龙也是无意间看到桌子上草帽一伙的悬赏令，革命军干部还正经的报了一下悬赏总数，六亿六千七百万零五十倍利。乔巴表示，那五十倒也可以不加，听着有些许刺耳。龙则是很淡定，一如既往地走到阳台吹吹风，并支持路飞去做自己想做的事而卡普则是难掩骄傲之情，甚至在战国面前夸路飞，顺带夸下自己，真有两下子，不愧是我孙子，气得战国也是没办法。而斯摩格拿着草帽一伙的悬赏令，发誓要赌上尊严，将其摧毁在新世界，这也是烟鬼来新世界的一个原因。只不过烟鬼嘴上重拳出击，后来身体还是很诚实的。第四次更新，路飞因顶上战争，两年期间涨到四亿。由于这期间发生了很多大事草帽一伙不再是重头戏了，只有路飞两年后后知后觉，一如既往的开心自己又涨价了。得岛之后第五次更新，也是草帽团第二次全员更新。也许路飞涨价司空见惯，这一次风车村的主角不再是路飞了，而是马奇诺的孩子。桌子上摆着草帽一伙的悬赏令，一心到场的小学员都遮住了一只眼睛，模仿索隆的三刀流，这让更四郎更头疼了。这俩大兄弟正是索隆小时候的两位师兄弟。乌索普的三名悍将这一次更加激动。因为自己的船长终于成了赏金两亿的大海贼了，主要是这一次终于有正脸了。海上餐厅的伙计们有的是气急败坏，因为刚刚装潢的个性门头和餐厅传单，怎么悬赏令还说改就改了呢？而泽普老板看着只许活捉的字样，若
对双子甲来说，这一次不仅有路飞的悬赏，更重要的是有布鲁克的新悬赏。库洛卡斯看着报纸上的草帽一伙的消息，拉布在旁边也非常高兴。茨古岛多尔顿和朵利尔姨娘正开心地看着草帽一伙的消息，身旁的士兵还有兔子拉邦，戴着象征乔巴的鹿角款式的帽子，似乎也是玩了一下乔巴的鹿角是装饰的梗。微微看着天空，很想念路飞他们。身后的卡鲁亚正在把路飞的照片从报纸上剪下来。最搞的应该是弗兰奇的悬赏令。对此，水之都的人分为两派。可尔罗婆婆他们看到弗兰奇溢于言表的高兴，而冰山他们因为不知道这是弗兰奇将军，不禁感叹：弗兰奇，你小子终于是不愿再做个人了吗？而弗兰奇最新的悬赏令照片是桑尼号，可想而知，这对冰山他们来说是有多变态了。革命军这边，萨博笑得特开心。当时萨博克尔拉刚刚在德岛见过草帽一伙了，而一边的龙看着草帽团这帮人，好像在思考些什么。未来国巴尔基摩亚激动一家，老大爷看着弗兰奇将军，不禁笑出眼泪。旁边都是被改造的动物老友，那个大猩猩就很像弗兰奇。那头狮子是桑尼号，行了，一看就是弗兰奇的杰作。鸟之国在乔巴的影响下，巨鸟和原住民早已和谐相处，一起在看乔巴的消息。当然，这里的小孩子们都在致敬乔巴留下的非物质文化遗产——乔巴假面。香波地群岛长手族经纪人看到布鲁克的悬赏令，大发雷霆。毕竟这可是他们曾经拥有过的摇钱树。乌索普的师傅海克利斯坐着一只超大独角仙，在海上看到爱徒的消息，想必他今天也是很惬意悠闲。不过这只大独角仙可千万不要让路飞看到了。在赌博的雷利专心看着路飞的消息，比划出五的手势，炫耀徒弟已经是五亿的大海贼了。结果荷官以为雷利要五的住，但愿这个数字能给雷利带来好运吧。不过旁边的这个大叔好像藤虎，好家伙，藤虎刚在德岛被赤犬命令不许回家，完事就来赌博了是吧？玛格丽特把路飞的悬赏令给那些陪路飞修炼两年的猛兽们看，这些猛兽小弟们看到老大的样子也是喜极而泣。女帝这边直接就把路飞的照片弄成了一张巨大的海报，贴在了墙上，自己还娇羞的不敢回头看。小空岛的老头们不再穿着很像睡衣的巫师服，而是换上了洋气的装扮。他们希望娜美在见到他们的时候能夸他们时髦。鹰眼当时在家和那群狒狒们在种地，看到了报纸上草帽一伙的消息。当时佩罗娜也在。话说下地干活是要带草帽，但鹰眼这是暗岛啊，很难不怀疑鹰眼是草帽友军。红发团当时在一座岛上参加一场神秘的婚礼，红发举的报纸很高兴，堪称双喜临门。另外，这大花裤子还是很帅的。比红发还高兴的是耶稣布，看来耶稣布必然是看到了儿子乌索普了。蛋糕岛之后第六次更新，路飞15亿，山治 3.3 亿。由于路飞属于是暴涨，当时也是引起了很多大佬的关注。凯多和大妈的反应是比较激烈的，尤其是大妈，毕竟这15亿是在自己地盘上拿的，而且大妈对报道也很有意见，表示路飞根本不是什么胜利者。这也导致气急败坏的大妈联手凯多，而凯多对路飞也很不爽，毕竟之前的5亿是打败了明哥，导致自己和明哥的交易破裂。黑胡子更多的是嘲弄的意味，他表示五皇的头衔对路飞还为时过早，而红发就意味深长多了。遥望着大海，有点开心，更多的是期待。他表示很快就要和路飞见面了。当候补大将查屯向卡普传达：“你家孙子的赏金都涨到15亿了。”卡普则是难掩高兴的神情，但嘴上还是说他还只是个愣头青。和之国之后最新悬赏，也是草帽团第三次全员更新，总悬赏高达88亿 1,600 万，零一千倍利。对此反应最强烈的是吴老星和路飞自己， 30亿和四皇头衔还是其次，而是尼卡的觉醒直接吓得吴老星想要叫停报社印刷。吴老星早在路飞悬赏一亿的时候就已经开始警惕了，结果直到三十亿了，觉醒了，才做出实质行动。看来虚假的胆小星白星，真正的胆小星吴老星。作为赤犬的粉丝，绿牛看到路飞的悬赏令，已经在幻想自己取下路飞姓名，获得赤犬的夸奖的画面了。结果碰上了来和之国宣传剧场版的红发，红发团则是非常高兴，也都夸赞路飞牛逼。垃圾路现在就提议去见路飞，但红发还是忍住了。而在推进城里的明哥看到草帽一伙，尤其是罗的悬赏令后，明哥笑了。Fake news， 这种假新闻在我进来之后我已经看得够多了。海军没有新闻写，可以不用应变。当然，最终悬赏令和消息还是传向了大海，传向了世界。至于草帽一伙其他人的悬赏令何时例行传回故乡，期待之后会以扉页连载的形式公布出来。路飞伙食到位，四皇干废。路飞是个吃货，但对路飞来说，好吃的不仅仅代表快乐，甚至比金银珠宝都好使。以跟食物有关系或者能请路飞吃饭的人，在路飞心目中有着崇高的地位。在香波地，草帽一行人结识了人鱼凯米，凯米请求草帽团去救小巴。既然大家都是朋友了，路飞当下也就豪爽的答应了。只不过路飞当时是本着助人为乐的目的答应的。问这个小巴是谁，凯米说小巴是自己的老板，能做出世界第一美味的章鱼烧。路飞一听惊了，此事事关重大，事不宜迟，兄弟们就算拼上性命也要救出章鱼烧。冲呀！注意，路飞说的是救出章鱼烧。小巴哭晕在厕所，我始终不配拥有姓名是吧？最后，路飞也如愿以偿，在小巴这里把章鱼烧吃到了爽。二，一饭之恩能让路飞赴汤蹈火，
。但如果事先有这种至高无上的激励的话，那肯定是锦上添花的。而且路飞对于酬劳方面也非常单纯，当初答应微微要把老沙揍飞，路飞的要求非常简单，让微微请他吃饭，要吃到撑死的那种。这个要求单纯但并不廉价，毕竟让路飞吃到饱那也得老鼻子钱了。然后在德岛也算挺巧合的，本来路飞没打算要做拯救德岛这么伟大的事情，只是想抢回艾斯的烧烧果实，捣毁明哥的工厂。结果，雷贝卡请了路飞吃了一份便当，明哥推进城负六层的房卡就被预定上了。后来，路飞跟卡文迪许抢主攻，路飞直言这种事情我来办就好了，我必须要回报雷贝卡的一饭之恩。被一旁的罗吐槽：“你战斗的理由原来只是一顿饭啊！”何之国、小玉把自己过生日才舍得吃仅存的食物给了路飞，自己只能去喝污染的河水。之后便有了路飞太郎的报恩，他把一大车干净的食物送到村民手上，便答应小玉：“我会将这里变成一个让你每天都能吃饱饭的国家。”加上小玉跟艾斯还有渊源。路飞绝不会坐视不管，所以说路飞的战斗理由看似是因为一顿饭，不过纯粹但绝不简单。三一顿饭能让路飞满血复活，这一点是最重要的。索隆回血靠睡觉，路飞那就靠吃了。不管路飞血条多低，没有一顿饭是不能加满的。有那就再吃个乔巴。每场战斗下来要例行开一个大宴会，也成了必不可少的环节。阿拉巴斯坦狼吞虎咽，误吞乔巴，水之都睡着觉都能吃。后来这种情况愈发严重，在睡梦中能做出各种情绪，并不停的吃。索隆吐槽你到底要做哪样呀？不过无一例外，只要经历这么一波，路飞就满血复活。在鬼岛也是被凯多各种敲门后，下来加个餐，回去接着干。所以只要吃的不断，就能给路飞带来无穷无尽的能量。给路飞一碗饭，他敢去打四皇；给路飞一份章鱼烧，他敢去揍天龙人；给路飞一块肉，他就能仰卧起坐。路飞这人能处，伙食到位，四皇干废。有吃的他是真敢玩命。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。草帽海贼团全员怪物。以前有个梗说，本以为草帽团是一群草根出海冒险，没想到是各种富二代出海体验生活。现在看来，不仅如此，他们甚至都不是正常人，一个比一个怪物。当然，怪物在草帽团里并不是嫌弃，而是对伙伴实力的肯定。路飞那奇特的果实能力，自然不用多说，现在更是配得上怪物的称号。当时山治就是用“连我们船长都是怪物，你怕啥”这种话来安慰乔巴的。不过，看似肉体凡胎的索隆，被称为怪物的次数，甚至比路飞还要多。早在认识娜美的时候，索隆就是血流了一路，架也打了一路。完了还活蹦乱跳，早早的被娜美归类为和路飞一样的怪物。后来罗生门劈火车，把小弟们都给看傻了，被小弟们评价为就那种怪物，还不是草帽团的老大吗？没错，他们的老大更怪物。不久之后，老大用脚劈军舰，再后来就更离谱了，因为在龙宫城里虐伤海贼，被称为天生的杀人魔鬼，刽子手。索隆反驳说，面对提刀而来的敌人，难道还要请他喝茶不成？而且索隆的坦度一点都不输路飞，扛伤害这一块，你永远可以相信索隆。这要是没有怪物级别的肉体和意志，是做不到的。山治现在也很难称得上是正常人了，刀枪不入，快速恢复。血统因子的觉醒让山治一度以为自己要变成和几个兄弟一样的怪物，但还好，拥有了怪物的肉体，但保留了人类的情感。乔巴最开始可是深受怪物这个称呼的其害，搞得乔巴非常自卑。当时草帽团有路飞、索隆、娜美、乌索普、山治、微微，他们再怎么怪，毕竟还是人。一直会说话的狸猫确实属于真兽级别的了，那是乔巴进团早了，因为他如果能先看到一副能说话的骨头布鲁克，他就不觉得自己是个怪物了。现在，乔巴常常因为自己在草帽团怪物排行榜里排不上号而感到自卑。话说，伟大航路确实神奇，确实无奇不有哈。东海五人组自从进了伟大航路，收伙伴的标准也逐渐狂野了起来。自那以后，上船的船员也仅有罗宾属于人类的范畴。当然，罗宾不怪则已，一怪惊人，觉醒了绝美的恶魔形态，也对得上他恶魔之子的称号了。当怪物索隆在龙宫城里嗜血的时候，娜美和乌索普蹲在一旁又开始嘀咕了：“哎，我们越来越像坏人了。哎，为什么我们船上都是这种人啊？哎，船长也是啊。”以为他俩是正常人了吗？不，显然不是。娜美自带发缠，在船上谁见了他不跟见了怪物似的，分分钟秒杀草帽团三大主力怪物。乌索普普通人的灵魂是不假，但是怪物级别的肉体不服不行。他俩在这儿又开始草帽团的传统技艺，我吐槽我自己了。草帽团越来越怪物，还有一点传统就是，只要对方足够奇怪，路飞就会拉他做伙伴。要不是其他伙伴阻止，现在他们船上还会有一只僵尸独角兽，一棵僵尸大树，一只半兽人和一只佩罗娜的幽灵，等等等等。从到达水之都前，路飞理想船匠的画稿上来看，那会儿路飞压根就没有想找个正常人。最后弗兰奇上船，不仅不是人，还是个变态，怪上加怪，路飞很满意。然后就是布鲁克，不仅不是人，还是个音乐家，路飞很满意。之后是盛平，不说了，路飞很满意。反正草帽团已经十几年没有收过正儿八经的人了，就是逐渐物种离谱。草帽一伙在冒险中遇到过很多怪物级别的物种和对手，到最后没想到怪物竟是我自己。当然，最重要的是，路飞他们从来不会在意伙伴和朋友是不是怪物。就像路飞在雪地里仰天高呼邀请乔巴，说出了那句经典台词：“你看起来很好吃，当我们的储备粮吧。”当然，这是低情商
。作为被路飞早期干掉的第一个大佬级别对手，多年基业毁于一旦。但在最终章，他再次崛起，成为新时代的顶尖势力。就这一点，不服不行。老沙进入形势险峻的新世界，就一直苟着，看准时机东山再起。俗话说，失败是成功他妈。老沙混到这一步，并非简简单单。阿拉巴斯坦并不是老沙第一次失败。早在与路飞相仿的年龄二十岁时，性别未知的老沙就已经作为新星在大海上声名鹊起了。很快被世界政府邀请成为七五海，然后去挑战了白胡子，以惨败收场，以至于过了很多年，老沙依然对白胡子如此执着。关于这个原因，众说纷纭，也衍生出了非常合理的梗，比如白胡子拿老沙当鱼钩钓鱼，这样心高气傲的老沙，即使过了二三十年也耿耿于怀。多年后，老沙操控阿拉巴斯坦的时候，早已算是见过大风大浪，并沉淀出谋略和野心的大人物了。所以，即便被出生牛犊不怕虎的路飞击败，其实老沙心态还是非常平和的。手下来监狱里救他走，老沙则是平静的点了根雪茄，拒绝逃走，随后被转送至推进城。老沙可以说是枭雄里面最喜欢用脑子的，也是很随性的，就这么灰溜溜的跑了。他可能觉得暂时没有任何意义，也不想那么干。直到再次遇到路飞，老沙一笑泯恩仇，逢人便杀鸡不立大拿的老沙，看起来居然那么的通情达理。被输出茅庐的毛头小子打败的耻辱，并没有让老沙感觉到愤怒。反而他觉得眼前这个草帽小子将是开创新时代、搅动大海格局的人物。老沙不想当这趟顺风车的乘客，他想当这趟车的司机，并开动它。时机已经成熟，是时候在乱世中再次惊艳世界了。不得不佩服老沙的眼光和格局。从推进城出来，老沙就已经开始下棋了，而且是一盘大棋。当巴基的传奇经历被海军曝光，其他人都在对巴基冷嘲热讽，只有老沙是若有所思。不光是老沙沉稳冷静，他那时候就已经看上了巴基的霸王色运气和忽悠人的能力。为之后，老沙借钱给巴基开公司，买好了伏笔。在顶上战争中，老沙成了战场上最忙的人。白胡子、战国、赤犬、鹰眼、民歌又怎样？喜欢打高端局的不只是小马哥，克洛克五五开达尔，只是不轻易显山露水而已。当然，这里面可以揣摩的就是老沙和民歌、鹰眼的会面。民歌当时邀请老沙共谋大业，老沙为何不干？现在来看，老沙不是高冷，而是当时纯属看不上小明的创业模式。小明玩的都是老沙玩剩下的，说白了，格局太小。后来老沙和鹰眼会面，老沙直言自己心情不好，不要惹我。至于老沙鹰眼之后忙里偷闲干什么去了，那就可以有诸多想象了。顶上转瞬即逝的高光后，老沙销声匿迹了，但还没有完全销声匿迹，因为每次登场都是只有一个镜头，那就是看报纸。第一任看报王老沙，他进入新世界再看，明哥的假新闻再看，路飞五皇了还在看。虽然老沙看似在安稳度日，实则他监控着世界的一举一动，并精心设计着。老沙身边的新小弟越来越多。这段时间，他又住进了豪华的宫殿。他资助巴基成立了新公司，做雇佣兵服务，去招募各路强者。老沙作为第一个被踢出七五海的人，敏锐的反思并感知到七五海制度的漏洞，将来某一时刻必将废除，一直在等待海军的大动作，然后可以趁虚而入。所以创立十字工会，拉拢鹰眼。现在来看，肯定不是头脑一热就去干的，不轻易抛头露面，躲在幕后运筹帷幄，可是老沙的绝活。虽然十字工会成立后，因为巴基那些极品小弟擅自发布了离谱的海报，引起了海军的高度重视，巴基稀里糊涂当上了四皇，出了点小意外，不过问题不大。老沙鹰眼身前多了一个拉仇恨的挡箭牌，也是再好不过。老沙的赏金是十字工会三巨头里最低的，但他才是真正的董事长，这似乎更符合老沙韬光养晦的做派。老沙就是在赛道上屡次摔跟头，还能一口气后来居上的人。所以不管老沙最后何去何从，他已经是足够牛批了。海贼王里最成功、最合格的枭雄，非老沙莫属。大河确定站不上船，三船长重新出发。和之国篇正式收官。海贼王 1,057 话第一波情报曝光，本话标题名为“终幕”，意味着和之国篇正式结束。本话中，桃之助、警卫门、大河与草帽一伙告别，但最重要的信息莫过于，看似铺垫了半个和之国篇的第十人大河，最终没有上船。但其实大河上船的悬念还没有完全消失。大河表示自己会像玉田那样，先周游和之国全国，然后再出海。之后，路飞把海贼旗交给了陶之助、警卫门和大河他们，并说，当他们想出海时，他会再来找他们。纸面上，大河上船的可能性还在，但在海贼王完结之前，路飞重返和之国的几率又有多少呢？此前，路飞表示自己不需要冥王，所以之后冥王会不会被其他人启动或捡漏，还是个未知数。路飞记得还有罗一伙，准备离开和之国了，各自出发。正如此前他们分配的方向，路飞东南。基德正东，罗东北。本话最后，陶之助正在考虑把路飞给的旗帜挂在哪里。以上就是一千零五十七话的第一波情报了，相关细节会持续泄露。以上就是本期的全部内容了，拜拜。那些对恶魔果实能力没兴趣的强者，在海贼王中，有些人执意要靠恶魔果实的力量来变强，但还有些人明明有机会吃到好的果实，却直到成为大海强者都是只凭一身霸气。这个传统最明显的就是从罗杰团到红发团的一脉相承。
。当年二十七岁的红发，冒着风险从世界政府手里劫持了橡胶果实。红发应该是知道橡胶果实的一些秘密的。不过众所周知，红发团的人都没有下口，这颗果实最后被路飞当成普通水果给吃了。从红发的警告上来看，看来他对吃恶魔果实这件事儿是很谨慎的，因为一旦吃了就是一辈子的旱鸭子。可是多年谨慎无人问，一句面子天下知。红发面子果实已然觉醒。不过正儿八经来说，果实对红发来说无所屌味。红发是唯一一个没有吃果实的四皇，然后就是巴基。巴基其实本来也不想吃恶魔果实的。据红发说，巴基是个游泳健将，而且巴基自己也想靠手里的恶魔果实和藏宝图来暴富。结果大家也都知道了，出了一点小小的意外，巴基成了果实能力者。因为这件事儿，巴基直到如今也记恨红发。还有就是雷利，作为王父，要说雷利没有机会吃极品果实，那是不可能的。但是九叔战争的雷利，靠着霸气和剑术，一样可以拖住大将黄猿。何况雷利也是个游泳健将，直接游过无风带来找路飞。综合比较下，雷利吃果实的兴趣也没怎么有。除了罗杰团和红发团普遍无果实的风格，草帽团吃了果实的人就不说了。其他没吃果实的也有明确表示过不想吃的，比如弗兰奇就曾拒绝吃烧烧果实，不想一辈子不会游泳是一方面，主要是弗兰奇更想靠科技变强。山治比较特殊，他小时候看过果实图鉴嘛，明确表示对其他的恶魔果实一概没兴趣，但唯独对透明果实非常渴望，想干啥大家都知道。不过呢，后来山治梦想成真，有了战斗服，也进了女澡堂，看光了娜美罗宾，了结了他的心愿。怎么说也是无憾了。看得出来，索隆对恶魔果实也没啥兴趣。从小到大，索隆都是通过刻苦修炼、强化体魄来变强的，是一种努力的方向，也非常纯粹。空岛的时候，乌索普想用空背给索隆的刀改造一下，增加一些功能，索隆都不愿意。相比于恶魔果实能力，索隆当然对刀更感兴趣。盛平就不用说了，也不可能吃果实。草帽团主力的话，除了路飞、索隆、山治、盛平，应该都不会吃了。毕竟他仨还得负责捞路飞呢。卡普和泽法也是崇尚靠体术霸气制霸的海军大佬。泽法甚至还吐槽黄猿太依赖果实能力了。海军弄到极品果实应该是不难的。赤犬年轻的时候看起来像是个剑士，后来嗯就没见过他玩过什么刀刀剑剑。而卡普曾经遇到强敌的时候，是私下里把几座大山夷为平地，淬炼霸气铁拳，再去打赢对手。他的徒弟克比也是继承了这个理念，修炼体术霸气。悬赏 35.9 亿贝利的鹰眼，一把已成黑刀的无上大快刀叶在手，就知道他吃不吃恶魔果实也都行。鹰眼这种纯粹的剑豪，更不像是对恶魔果实能力感兴趣的人。像卡普、红发、雷利、鹰眼这种已经把霸气或者剑术练到顶尖的人，正常情况下应该都不会再吃恶魔果实了。吃下好的恶魔果实，确实会让人直接拥有强大的能力。不过百兽凯老师教育过路飞，单凭恶魔果实是不可能成为最强的。罗杰称霸大海靠的是什么？是霸气。感觉黑胡子没来鬼岛听听凯老师的课，真的亏大了。黑胡子如果只在掠夺果实的路上越走越远，最后应该会很惨的。崇尚果实还是霸气，本身没有强弱好坏之分。霸气虽然是必要的，不过果实能力和霸气可以互为上限。如果你身边有个专业捞尸队的话，两种都是顶级，岂不是更好？外号王路飞，能准确记住哪些人的名字？路飞是出了名的脸盲加记不住别人名字，这俩加一块那就是灾难级别的记忆力。所以路飞通常都是用特征、外号称呼见面次数不多的人。除了伙伴、朋友、亲人不算，路飞能记住哪些人的名字呢？一阿龙，经典的不许弄哭我的航海士，破墙而入直接点名找阿龙，非常帅的一幕。阿龙是那德意志的。嗯。二克洛克达尔，路飞和老沙看来也是真爱了，从阿拉巴斯坦之后到推进城也有一段时间了。可是，在推进城和老沙再次邂逅，路飞不光是直接喊出了老沙的名字，在老沙从阴影里缓缓走出来的时候，路飞就隐约对上号是谁了。这跟罗宾不提菠萝，路飞就想不起马尔科，完全不是一个级别的记忆力。看来路飞真的对老沙印象很深刻，毕竟当初也是能干掉路飞好几次的人。三艾尼路，当时艾尼路击伤了索隆罗宾，让路飞非常生气，愤怒的路飞就找到了艾尼路，因此路飞的记忆力也就又被激发了出来。四多弗朗明哥，在冰火岛的时候，路飞还未正式接触明哥，只是在顶上战争注意到过一下，所以最开始路飞称呼明哥为鸟男。之后，路飞对明哥最常用的称呼，就跟咱们一样，就是明哥。喂，明哥。从路飞口中说出来，还是蛮亲切的。后来再次一拳哄睡贝拉米，路飞愤怒地喊出了多弗朗明哥。多弗朗明哥。五，凯多。路飞对凯老师还是非常尊师重道的，从来没有喊错过凯多的名字。从冰火岛开始，路飞耳边就没断过凯多的名字。当时罗说到凯多有五百能力者的时候，路飞突然就不困了，还露出了非常可爱、好奇的表情。六凯撒，在丹高岛，路飞被击谈判的时候，路飞先是没用别人提醒就认出凯撒了，这相当不容易。众所周知，路飞当初连索隆、山治都能认错，这里他居然认出了乔装后的凯撒。
。更单纯的乔巴还在懵逼的问凯撒在哪儿，只不过路飞也好骗，凯撒说自己叫瓦斯蒂诺，路飞就改口认错人了。七卡里布，并不是所有跟路飞做过敌人、伤害过路飞伙伴的人，路飞都记得他的名字。比如路奇，直到现在路飞还叫他养鸽子的。不过卡里布和路飞的交情并不深，路飞在和之国竟然可以脱口而出卡里布的名字。快走，卡里布！八贝拉米，路飞和贝拉米两年未见，在得岛的时候，路飞也能对上号。虽然一开始也是叫错了名字，管他叫马洛。贝拉米纠正之后，后来路飞就再也没叫错过。马洛，贝拉米，诺，贝拉米。九吉拉，在和之国之前，吉拉和路飞并不熟，他们只是在两年前香波利群岛有过一面之缘，没说过话。可在和之国，基拉都变成那样了。基德只是喊了一声“基拉”，路飞秒认，还能对上号。此刻马尔科真的是哭晕了。除了这些，另外熟人里面也想说两个比较好玩的，一个是波克穆斯。见过猫腹蛇老大后，路飞通常管波克穆斯叫波克腹蛇或者乌龟腹蛇。但是到路飞打完卡二后，波克穆斯精心伪装后来救路飞出去。自称是迷之穆斯的时候，路飞在这种情况下居然能认出来了，还叫对了名字。还有就是汉库克，路飞刚开始管女帝叫汉默克或者是汉毛克，后来就再也没叫错过。总之，路飞对不太熟的人未必记不住他的名字，对熟人呢，反而未必能记得住他的名字。这种脑回路是不是迷惑又可爱呢？《海贼王》中屡建奇功的神奇报纸，报纸作为海贼世界中获取信息的主要渠道。不管是海军还是海贼，四皇、七武海、革命军，几乎所有人都有看报纸的习惯，也出现了老沙、明哥这样的看报王。摩根斯的报社虽然经常受到政府干预，不过摩根斯从来不会逆来顺受，什么都敢报，这也帮了很多人，尤其是路飞的很多忙。鸟哥最强路吹的名号岂是浪得虚名？首先，路飞的名气和事迹大多是由《世京报》传播出来的，堪称是路飞最强的公关部门。路飞多次霸榜报纸的头版头条，屡次登上热搜。比如司法岛公然对抗世界政府，香波蒂打飞天龙人，大闹推进城和海军本部，两年后草帽团复活，拯救德雷斯罗萨等等等等。红发也时常需要通过报纸来了解路飞的成长，得以让路飞只需要专心搞事情，他的名气会随着成千上万的海鸥快递小哥席卷四海。报纸也是路飞的快乐源泉。众所周知，能让路飞高兴的跳起来的一件事，那便是看到自己的赏金大涨的悬赏令了。而悬赏令除了以撒传单的形式在城镇中传播，在大海上还会夹带在报纸里赠送。比如路飞的首次悬赏三千万，让路飞第一次尝到了这种成就感。后来的十五亿也是如此，只不过路飞当时少数了一个零，看错成了一亿五千万，怎么还不升反降了？直接就泪流满面。通过这次的乌龙，看来海军还是没有搞清楚如何对付路飞。路飞哪有那么可怕？直接把他的赏金清零，都不需要派什么大将出来，路飞自己就会郁郁而终。包括现在，路飞成为了四皇，赏金三十亿。路飞看到这个消息，又是露出了尼卡式的表情包。每次的报纸都会增长路飞越战越勇的意志。然而，吴老星似乎现在才发现，不能把路飞尼卡形态宣赏令和地之一族的背景公布于众。但显然为时已晚。要说《世京报》帮的最大的忙，那应该就是把3 D R Y 的消息传达给伙伴们了。如果不是这个渠道，伙伴们能不能平安相聚还得另说。主要是他们也不会有两年时间去提升实力。毕竟当时其他人都是准备立刻返回香波利群岛的。报纸还让路飞第一次见到父亲的真容。虽然在罗格镇，路飞和龙有过交集，不过直到在去万国的途中，佩德罗拿到了一份报纸，头版头条赫然印着“革命军大本营被发现”的新闻，上面刊登了龙和萨博的照片。比起没什么印象的老爹，路飞直接把龙给无视了，自然而然更关注萨博。直到众人提醒，路飞才恍然大悟，坦言第一次见到自己老爹长什么样子。并表示，怪不得他脸上的拖鞋印那么的似曾相识。说到萨博，摩根斯有些报道确实很扯淡，提前把路飞吹成五皇的事儿还不是很离谱。像是萨博死了这种新闻，就离离原上谱了。现在确认，萨博不仅没死，他和三个革命军队长跟同虎绿牛打了一架，不仅全身而退，还救走了熊。只不过寇布拉德死的黑锅又甩给了萨博，这事儿一定也另有隐情。但是经过这么一番报道，世间的叛乱军纷纷把萨博当作神一样敬仰。萨博喜提炎帝称号，风头甚至盖过了龙。鸟哥真是把新闻和公关给玩明白了，流量赚到了，把人捧起来了，两全其美。除了这些，报纸上还会刊登一些有趣的内容，比如库洛卡斯手里的报纸，那个版面上印着艾斯追捕黑胡子的过程中，被一个牛奶妹所救，最后艾斯帮助牛奶妹和父母团聚，还有冰山社长重新招聘秘书，但想必冰山已经对穿渔网袜的女人产生了心理阴影，最后招了一个十岁的天才小女孩。但这个小女孩扶眼镜的姿态和卡利法又颇为相似，这些都是扉页故事，作为彩蛋刊登在了报纸上。当然，无处不在的熊猫人甚至也会出现在报纸上。
。报纸上的内容很丰富，但现在最可怜的是明哥，因为他已经和世界脱节了。报纸上的信息量，他一时半会儿可能接受不了。什么一会儿罗三十亿了，一会儿路飞四皇了，一会儿巴基又四皇了，萨博都成炎帝了。明哥哈哈大笑，表示不可能，绝对不可能。这他妈比我当时退出七五海的消息还假。报社那边是没素材可写了吗？殊不知世界之大，无奇不有。而报纸就是这些神奇有趣事迹的载体，真的对可爱多讨厌不起来。随着《和之国》篇的结束，凯多到底是个什么样的人，基本上也是很明了了。作为路飞的对手和老师，也做过一些见不得光的事儿。不过凯多本人给人的整体感觉，并不会让人多讨厌，反而有些地方还挺特别。除了表面的暴君性格，凯多还有另外几种：一、好大哥。早在979十话，标题名为《家庭问题》中，凯多一扫此前暴脾气的性格印象。他跟三灾六子的交流中，还是挺平和的，比如都喝上了。出了点事儿，让你们久等了。跟部下解释情况，这还是凯多吗？面对性格迥异、吵吵闹闹的几个人，凯多也是属于聊家常的那种姿态。凯多和进了相遇，很像是另一个版本的路飞和索隆，白手起家，互相信任，过命的交情。只是这个版本多少有些黑化和凄凉了。二惜才，很多枭雄有一个共同点，他们对待自己认可的人，可以拿出很多诚意，只是不像路飞那样伪光正而已。凯多超新星收藏家的名号由来已久，凯多是只要跟哥混，地位和待遇肯定是少不了的。当初凯多虽然对打败明哥的路飞恨之入骨，但后来居然还想着招揽路飞，不知道该说凯多是求贤若渴呢，还是异想天开呢？三慈父，慈父凯多也不完全是个梗吧，在大河面前，凯多还是做出了妥协的。大河崇拜光月玉田，而以男人自居。凯多从小到大，虽然没少教训大河，但内心还是顺了他的意，称呼他为蠢儿子。三灾六子也跟着叫大河少爷。大河展现霸王色之志后，且一直想成为玉田出海冒险。凯多不仅把大河扔进洞穴，还给他安装了爆炸手环。当然，见识到从头到尾的父慈子孝后，换位思考，也多少能理解凯多的做法。那种爆炸手环，对于有着保底七五海实力的大河来说，说实话，能伤到他几分几毫也很有限。所以，明哥可以说，经历过我的童年，未必有我善良；路飞可以说，经历过我的童年，未必能活下来；凯多可以说，有这么个大孝子，未必有我仁慈。四正义，凯多的一个不光彩的地方，就是趁玉田分心，趁人之危了，赢得不光彩。这件事儿一直是凯多心头的疙瘩，这是事实。但鬼岛上的凯多一直在车轮战，可以说是过于实在了。在和路飞的对战中，凯多甚至还享受其中，觉得有趣。直到 CP 0上来偷袭路飞，凯多一棒子没收住，把路飞给敲晕了。当时凯多回忆起了似曾相识的玉田，可以看到凯多的表情变化，非常的遗憾和愤怒，也算是一种救赎吧。所以没有继续袭击路飞，而是立刻把怒火撒在了来搅局的 CP 0的身上。因为这一回他想堂堂正正的赢，这一刻他想站在正义的一方，只是不曾想他这一棒子把路飞给敲觉醒了。五金牌导师这一点真的哭死！雷利教基础，凯多直接把霸禅和觉醒这种顶级战斗技术全都激发出来了，顺便巩固了刘英和见闻色，还把罗杰成为海贼王的真理告诉了路飞。十年前，凯多和静说：“如果大河和你等的是同一个人，那我知道乔伊波伊是谁了。”静说是谁？凯多回答：“未来能打败我的人。”凯多老师一直等路飞来上课，为了这一堂课，凯多准备了整整十年。六自由平等，凯多第二个不光彩的地方是把和之国变成了人间地狱。不过有必要说，黑炭家族对凯多蛊惑之深，远超凯多本身的偏激思想。黑炭木禅的提议助长了凯多的暴力思想。黑炭大蛇篡权，且在和之国主导暴政，两人耍阴招，导致光月玉田在决斗中分心。这两人要为和之国变成人间炼狱背上大半口的黑锅。凯多的目标中反而有一条非常亮眼，他想将沉溺于享乐的掌权者拉到战场上，实现平等自由的战争。虽然还是暴力思想，不过凯多可以毫不犹豫地砍掉大蛇的头颅。原因有很多，但可见他真不喜欢大蛇这种人。凯多这条其实是针对天龙人的，天龙人是他悲惨童年的祸根。他在暴力和被出卖的环境中长大，造就了这样的凯多。七酒后真言，可爱多当然要可爱多多，比如酒后失落，化身忧郁凯妹，怪自己守不住城池，重建还要花很长时间。酒后大哭，不想有人靠近，想一个人静静。酒后发火，恶龙咆哮，坦诚直率。酒后撒娇，有些辣眼睛。酒蒙子凯多醉酒后的行为，有些搞笑迷惑行为。不过如此随心随性的凯多倒也不错，在四皇里面，凯多虽不像白胡子、红发那样多么有魅力，凯多的暴脾气里面还是有一些理智和人情味的，只是片面了一些。但这不影响他是一个好老师。《海贼王》中的那些绯闻情侣，《海贼王》里的爱情虽然大多是十有九杯，不过还是有修成正果的情侣的。但是超脱这些之外，还有一些看似有实无名的情侣，就是那种似有若无的暧昧，感觉没点事儿是不大可能的。雷利和夏奇一直以来，这两人的关系究竟是纯搭档还是搭伙过日子，并没有什么官宣，总是模棱两可。夏奇的名字直译过来就是芍药，芍药花也有爱慕之情的象征。亚马逊百合很多人的名字就是花的名字，比如雏菊、香豌豆谁的。当夏奇是前前代亚马逊百合女皇的身份公布后
，加上芍药花的寓意，这伏笔埋得很可以。之外，雷厉下棋的关系感觉也差不多有着落了。毕竟傻婆婆曾经说过，前代前前代，包括她这个前前前代女皇，都和女帝一样得过相思病，处理不好就会死。有几率免于丧命的办法，就是抛弃所有，离开这里去见那个人。很显然，雷厉也是下棋的药，抛家舍业出海，爱上的不就是雷厉吗？除了这个原因之外，雷厉下棋一起生活了很多年了。即便是相信这个世界上存在纯洁的友谊，但抬头不见低头见，要说没产生什么情愫，真的很难相信。而且下棋本身就是感情专家。顶上战争后，雷厉游过无风带，找到路飞，也是得益于下棋的推断。雷厉还评价女人的直觉很恐怖，估计雷厉也是没少被下棋拿捏过吧。然后就是明哥和维奥莱特公主，这个也不算秘密了。S B S 里透露，紫罗兰就是明哥的情人，只是那种隐晦的肉体关系不方便明说。当然还有其他地方。像是维奥莱特在唐吉诃德家族里，并不是高级干部，资历也远远不如其他人，但小弟们都喊他大姐大，就感觉地位跟老板娘差不多，大哥的女人嘛。再就是大多干部只能称呼明哥为少主，维奥莱特会和亲密干部一样直呼明哥为多福，完全不是小干部该有的资格。两人之间连打架都显得那么暧昧，但是最搞的还是两人虽然是那种关系很多年了，但嘎起对方来还真是往死里弄，看来两人的肉体关系还真是纯粹的很呐、啊。维奥莱特借此保住利库王的性命，明哥也就顺水推车了。本质上只是交易，肉体之外只是随时可以嘎了对方的廉价。不过明哥身边的感情还不止这么简单，加上莫奈，感觉能凑一组三角恋了。莫奈对明哥的感情很难说只有忠诚吧，好好一个人自愿被改造成鸟，在环境恶劣的冰火岛当秘书，甚至愿意放弃生命成就明哥。明哥身边忠诚的干部有一把，但最爱明哥的干部只有莫奈一人，此爱也可以非彼爱。红发和马奇诺两人的互动是绯闻情侣里面最少的。但是信息量却是最大的，因为两年后马奇诺怀里莫名其妙多了个 baby。有人说这是老村长老牛吃嫩草的，有人说这是艾斯以下课上的。可以，都喜欢玩这种刺激的是吧？这种八卦自然还得先找找 SBS。孩子的爸爸果然是那个人啊，虽然等于啥也没说，但指向却感觉非常明确。既然红发能突然冒出来个养女，那他偷师罗杰，悄咪咪的造了个人也不奇怪。这些绯闻情侣可能是真的，也可能是想多了，但对彼此的感情都是很多年始终如一的。雷利下棋这种把对方当做炮炮炮炮朋友的也好，红发马奇诺这种暂时聚少离多的也罢，他们彼此应该都清楚，身边有个爱着自己的人。正所谓两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮呢？草帽团真的太会吓唬小孩了。平时都说罗宾酱腹黑，但我发现草帽一伙多多少少都沾点真是不是一家人不进一家门。索隆这样高冷少言、沉着稳重的，也会吓唬小孩吗？是的，当时路飞、索隆、娜美在西罗布村结交乌泽普后。在餐馆吃饭，乌索普的那三个小伙计以为老大被海贼抓了，就冲进来救人。路飞、索隆、娜美刚好吃完饭，路飞无意间感叹了一句：“这肉真好吃。”索隆就顺着话恶搞了一下，说：“你们的船长被我们吃了。”当时三个小伙计就被吓懵逼了。不过他仨反而吐槽娜美是母夜叉，娜美还很委屈，关我屁事呀！路飞那么单纯也会吓唬小孩吗？是的，空岛的时候在小女孩艾莎面前展示能力，不仅把小女孩吓到怀疑人生，路飞还很理所应当地说：“我是橡胶人，当然可以伸长喽。”路飞虽然是无意的，但他可能没有想到，空岛人几乎是与世隔绝的。初见路飞这样的，当然是跟见了怪物似的。路飞两年后变得更成熟了，甚至仅仅只需要一个眼神就可以吓哭小孩子。不过路飞并不是针对小玉了，而是想伤害小玉的百兽团的人。说起来，路飞其实还真就故意吓唬过其他人，被害人正是胆小的乌索普。被带坏的路飞故意压低帽子，说我们正在经历一片闹鬼的海域哦。一旁的弗兰奇也来故意吓人，说这里不论什么都可能会离奇失踪。当时就把乌索普给吓得不行了。然后山治也参与了进来，说这里还有载着死者亡灵的船四处游荡。山治甚至还给自己划了根火柴，打了个底光。这帮人太坏了。此时一旁的乔巴抱着索隆的腿，颤颤巍巍，就没有人为我发声吗？山治温柔绅士，但有时候也是使坏。在乔巴刚上船的时候，娜美问路飞他们因为什么才邀请乔巴加入的。路飞说能变形的驯鹿很好玩。路飞的很正常。山治给的理由是储备粮。乔巴顿时有一种上了贼船的感觉。在登陆和之国的时候，山治又吓唬乔巴说不带他玩。看到乔巴哭惨了，山治才笑着说：“开玩笑的，抓紧喽。”乌索普那么胆小，也会吓唬小孩吗？是的，他吓唬小孩的手法真是一套一套的。一开始只能靠虚张声势，说自己可是被悬赏三千万的海贼。结果小萝莉他爹是个赏金猎人，乌索普当时人就麻了。后来乌索普萝莉杀手的传奇就此开始，巧妙破解黄金周的颜料陷阱，专治萝莉，专治各种不服，用蟑螂星和气球锤吓昏佩罗娜，甚至乌索普歪打正着发现自己的长相也有大用。还真是一物降一物，给砂糖吓出了一辈子的心理阴影。鬼岛上的那个萝莉秘书宝黄也是被乌索普给制服的。别的咱不敢说，要说萝莉的天敌，非乌索普莫属。同样是作为胆小组一员的娜美，平时还好，而且娜美对小孩子还很友好，不是吗？就
也怪不得乌索普的三个小兄弟上来就喊纳美姆老虎了。布鲁克，好吧，布鲁克都不需要质疑，因为在别人眼里他本身就很可怕。而且布鲁克自己喜欢扮鬼恶作剧，这个还不是最搞的，他甚至还会自己把自己给吓到。在去渔人岛的途中，布鲁克在那讲深海鬼故事，把乔巴给吓到了。结果布鲁克自己本来就胆小，还非要讲鬼故事。看吧，讲鬼故事的最高境界就是自己也被自己给吓到。恐怖三帆船，他害怕僵尸，而僵尸更害怕他，甚至被自己的样子给吓哭。布鲁克这一系列的迷惑操作，这么看，现在船上盛平还算比较老实的。盛平还经常被别人给吓唬，不过之后盛平可能会越来越跑偏加腹黑，毕竟现在这个趋势是很明显啊。总之，原本以为腹黑的只有罗宾一人，原来这帮人一个个都很皮。运气消耗未半而中道被吞，巴卡拉。说到海贼王里跟运气形影不离的人，除了巴基和乌索普，还有一个当属是黄金城的美女巴卡拉。这位是真真正正、实实在在吃了幸运果实的人，那是摸谁谁倒霉，碰谁谁流泪，把别人的运气收为己用，还能让别人倒八辈子血霉。突然想起当年佩罗娜凭几个消极幽灵就把草帽团团灭的故事，而巴卡拉也只是摸了一下路飞，不仅让胜券在握的路飞秒成穷光蛋，还要还三一二的债，从此告别高富帅，而且平白无故又是拉肚子，又是踩橡胶皮，完全丧失了斗志。所以说运气这东西果然也算实力的一部分。紧接着山治也中招，果然又是被女人给坑了。曾经给山治点过烟的人，那结局都不太好。结果没了运气的山治，被自己的烟给烧了不说，又踩了万能的香蕉皮，气得索隆不光头发绿，脸都绿了。巴卡拉运气好到打人都不用刀枪棍棒，全凭扔硬币，一枚硬币可以触发连锁反应。让他这么玩下去，一枚硬币扔死一个海贼团也不是没可能。所以与之对位的乔巴、布鲁克、乌索普可被搞惨了，跟打佩罗娜和砂糖一样，谁来都没招，还是得硬核大神、绝境之王、专治花里胡哨的乌索普来。之后发射了一团看似平平无奇的包袱，吞了巴卡拉的硬币。此时的巴卡拉完全没有想到，他所面对的正是 bug 的天敌乌索普。被耍了的巴卡拉依旧信心满满。很快，巴卡拉就被乌索普另一发炮弹击中了。巴卡拉就纳闷了，老娘不是无敌的吗？结果一看傻眼了，之前的硬币居然是被包袱里藏着的老虎机给吞了，还中了头奖，把运气消耗完了。本来可以超神的运气，居然全甩给了老虎机，可谓是运气消耗未半而中道被吞。就这样，又一个看上去无敌的人被大神轻而。一举的给办了，幽灵果实、童趣果实，这又来了个幸运果实。这 bug 三人组还皆败于乌索普之手，萝莉杀手、bug 终结者、花里胡哨克星、专治疑难杂症。明哥躺在监狱里嘿嘿一笑，老子的眼光果然没错。三大将的出差日记，青志篇。上期说完了可爱的黄老爷子，这是说一说一本正经搞笑的青志。说起来，青志这个人很有意思，打着散步的幌子到处睡觉，实际上是打探情报。此后又给大家伙展示了什么叫划水和摸鱼的最高境界。青志的出差经历简直就是黄猿的 1.0 版本，都是一秒一个小海贼，结果一个也不愿意抓。毕竟一个是模棱两可的正义，一个是懒散的正义。言下之意统称为工资不到位就不干事的正义。当然，奥哈拉事件之前的青志可完全不是这样的。黄猿出差香波地上来就是一顿干，而青志恰恰相反，以一个熟睡中的美男子的形象亮相。青志这说巧不巧的遇到了自己偶像。像卡普的孙子和小姐姐罗宾酱，行了，是走程序呢，还是直接演，还赶着睡觉去呢？黄猿抬腿半级，好歹有个雷利过来搭戏。青志明显是在没有准备的情况下过来偷懒睡觉来了，剧本还没看呢，这怎么演？青志大喊一声上才艺，就给大家摸个鱼吧。旁边的人帮忙给拍个照，我好回去交差啊！哎，好，三二一，茄子。草帽团的传统技艺，不经夸的体质。人呢，一受到夸奖，可能会是下意识的极力掩盖住微微上扬的嘴角，最后风轻云淡。可是草帽团完全不一样。他们不仅掩盖不住，还会越来越上头。一被夸就上头的特征是从乔巴这里发扬光大的。乔巴当时救了娜美，其实娜美也不知道乔巴这么不经夸。娜美只是说了句谢谢你。令他没有想到的是，生人勿近的乔巴一边带着对人类的恐惧，一边是压抑不住心中的喜悦，最后完全被这种喜悦吞噬，自顾自的跳舞。从这里开始，娜美发现了如何哄乔巴开心的小妙招。后来乔巴上船了，但人生地不熟，多少有些拘谨。娜美不仅夸乔巴有精湛的医术。还羡慕他能跟动物对话，好棒！这对乔巴简直是双重暴击，心态直接被夸上了天。在和罗宾的相处中，乔巴被罗宾夸赞卡哇伊，好喜欢，这直接把乔巴给夸酥软了，有一种飘飘欲仙的感觉。虽然依旧是嘴上说着不要，身体倒很诚实，欲罢不能的感觉。渐渐的发现，这帮人大多都有这种特征，稍稍一夸就上天，像是在遇到熊的时候，熊只说了一句：“听说草帽路飞船上有几个厉害的伙伴。”然后山治、乌索普、娜美、弗兰奇、乔巴就集体破防了，哪里哪里哪里，还好还好还好。当时草帽团进退两难，但他们已经把熊是个怎样的人物、所处境地全部抛在脑后了。如果夸草帽团可靠，这是对他们最大的褒奖，无独有偶。在路飞给伙伴们介绍罗的时候，说罗
一旁早就被忽视的罗都看傻了，表示情况有一点不对劲啊，这帮二逼到底是来干嘛的？越到后面，这种情况就愈演愈烈。当时猫腹蛇提醒罗宾，各种大人物想抢夺他，这种事儿少不了，要做好心理准备。罗宾回忆起伙伴们血战司法岛，路飞打败陆奇，嘶吼着喊着罗宾一起回去。回忆完，罗宾只是轻轻的一笑，说自己身边可是有一群奋不顾身能保护他的伙伴在呢。本来这段回忆挺感动的，但几个人顿时喜笑颜开。红着脸，激昂的宣誓主权。罗宾是我们的，谁要敢动他，就让敌人碎尸万段。人狠话不多的索隆，倒是这帮人里比较正常的一个了，在旁边一言不发，只是微微一笑。然而，可别以为索隆不喜欢被夸，这得看和谁比。如果和山治比，这会激起索隆的攀比欲。当时山治被胁迫走，路飞执意要去找山治，跟猫狗老大说山治的好话。山治可是很强的，他一个人可以抵得上一千人。一旁的索隆非常的不爽了，说：“那我可以抵得上两千。”娜美只好摸摸索隆的头，安慰索隆。虽然娜美是第一个发现乔巴有这种特征的人，但现在娜美比乔巴有过之而无不及。比如被犬兰夸赞为了不起的航海士，加上路飞、乔巴、乌索普在旁边添油加醋。虽然路飞背着娜美的后背，啪啪一顿猛拍，但娜美还是要享受完夸赞后再教训路飞。要说教科书级别的，那还得是双月康佳大叔，一进门就称赞娜美是美丽的女神大人。娜美对陌生的康佳瞬间警惕全无，羞红着脸邀请他进来。在临走前。康佳分别称呼乌索普是帅哥，娜美是美女，那位阿婆是小姑娘，叫的这三个人是心花怒放。不过草帽团里有一个人和其他人非常不一样，那就是弗兰奇。对他来说，正常的夸赞并非最好的褒奖，变态一词才是最棒的赞扬。三智当时用了最恶劣的变态一词来吐槽他，结果发现弗兰奇听到别人说他是变态，他反而变得更加欣喜若狂，浑身兴奋了起来。这他妈才是最变态的。所以其他人把变态当做吐槽。弗兰奇认为这是捧杀，脑回路完全不一样啊！以上就是最能整活的草帽团的又一项传统技艺了。四皇的梦想崇高且励志。说起四皇，海贼们闻之色变，世界政府心怀忌惮。在权威的口中，他们的剪影永远都是恐怖凶恶的感觉。但海上皇帝真的是纯纯的怪物吗？从他们的经历和梦想来看，四皇有时候反而更像有血有肉的人。他们其中的有些人的出身和那些高高在上的世界贵族、天龙人截然相反，不是孤儿就是奴隶。小时候非常凄惨，大妈被父母遗弃，并自身患有私事症。他也不想这样。凯多被国家出卖后，在大海上无家可归，他也不想这样。白胡子故乡经历战乱，流离失所，他也不想这样。至于黑胡子，他的过去暂时还不了解，不好说。虽然黑胡子各方面说不上好，但至少他算是个正儿八经的真海贼。还有加亚岛，面对被打不还手的路飞索隆，那句振聋发聩的人的梦想是不会终结的。嘲笑的那些对梦想没有敬畏之心的人们。有趣的是，黑胡子和路飞在食物口味上话不投机半句多，但这句话却像一个人说出来的。谈起梦想，四皇的梦想虽然不能说是百分百的正义完美，但反而比世界政府一味的抹除高出不知多少境界。首先，大妈要建立一个乌托邦，她的梦想是成立一个让全世界所有种族和事物不分高低贵贱的生活在一起的国度，也就是现在的万国，还缺三两个种族。她希望所有的人种都是自己的家人。这个众所周知和一直萦绕在大妈心里的儿时回忆有关系，当然不是说大妈有多伟大，大妈心智和统治上的缺陷也不少，来者不拒，去者不容，要靠汲取国民寿命养活霍米兹。但是这个和梦想一码归一码吧，至少在大方向上还是相当有境界的。而凯多出生在一个战争国度，只有不停的征伐，国家才能交上天上金，获得生存的权利。王侯将相宁有种乎？这是少年凯多的觉悟。在强权下当过试验品的凯多，一直对世界贵族们有着强烈的不满。在战争环境中成长的凯多，有了崇尚战争的思想，因为这是他下意识里获得生存权利的唯一途径。通过战争才能实现他想创造的新世界。但归根结底，打破牢笼，享受自由，也是凯多所追求的。他要将沉溺于安乐的掌权者们拉到战场上，实现这份平等和自由。相比之下，白胡子的梦想就是非常温和的那一种了。但放在大海上，放在海贼里，这却是独一无二的梦想。不想当海贼王，不想天天打打杀杀，只想到处收儿子。生来就有的家人，却是白胡子此生最大的追求。感觉如果可以，白胡子甚至四皇都不想当，但可惜实力不允许啊。然后新晋四皇巴基，巴基最大的梦想就非常简单纯粹了，挣钱嘛不寒碜。他也算是个一心一意的真海贼，就想搞钱。红发路飞这俩呢，都是正能量四皇。路飞不用多说，红发一直以来作为大海的维稳者，虽然他最终的目的还很模糊。但靠面子给人平事比海军更海军。虚假的三军统帅冈古空，真正的三军统帅香克斯。所以威名赫赫的四皇，有时候好像并不是大海上的怪物，反而是反抗强权的旗帜。他们有鲜明的梦想，有海贼的原则，有对自由的向往。从苦难中来，再到苦难中去，尝试改变这个世界。存在感不高，但变态可靠的弗兰奇。说实话，在草帽团里存在感最低的伙伴，好像是弗兰奇，因为比他晚加入的布鲁克都比他显眼。存在感不高，这也是弗兰奇的作用被低估的一个原因。不过弗兰奇真的可靠，而且是必不可少的一个存在。
。在弗兰奇没有上船之前，草帽团的职业其实挺全面的了。最大的短板就是船匠。乌泽普虽然会修船，但是对比之下，其实还不如粒子头大叔他们专业。弗兰奇不仅是技术入股，还是带资进组，不然路飞可能要划着洗澡盆去当海贼王了。从那以后，草帽团在后勤保障方面可以说是非常坚实了。草帽一伙有些人的职业贡献不太能在表面上显现出来，比如草帽团大战后为啥总能恢复的那么快？山治的活力菜单和乔巴的医疗太重要了。弗兰奇这种也一样，但你会感觉到，相比以前总是担心梅利号一个不小心就散了架了，现在完全不担心这一块。弗兰奇让草帽团变成了一个兼具野性和科技的海贼团，而且别看弗兰奇平时不太正经，可一旦涉及到船，弗兰奇会尽职尽责。草帽团到达香波地群岛，弗兰奇难道不想跟伙伴们一起去玩吗？但他还是留下来和乌索普一起。为战斗过后的桑尼号补充能源，两年后也是第一个回到桑尼号这边。对船的保养检查这方面，弗兰奇也非常上心。有时候弗兰奇存在感不高，可能他那会儿都在桑尼号上干活呢吧。在水之都前，路飞说想要个船匠。水之都开篇其实不缺比弗兰奇更有魅力的船匠，浪漫之月的卡库玩了一手超声速的巴黎，但慢慢的会发现弗兰奇好像更符合路飞的一贯标准，感性、沙雕讲义气，还是个大变态，反正就是多少有点不正常。除了本职工作外，弗兰奇在战斗中也很可靠。交给他的任务，他不比别人完成的差。在其他人的掩护下，及时赶到罗宾身前为罗宾挡子弹，很帅的。弗兰奇会不惜使用任何变态的手段完成任务，比如说强吻得到女厂长。他也会用硬汉的方式尊重自己认可的对手，和塞纽尔用男人的方式一决胜负。他也会及时出现拯救伙伴于危难时刻，面对四皇大妈也丝毫不慌，依然保持混混的姿态去挑衅。就是救场手段总是能让人耳目一新。就算是极其丢人的合体大皇帝，弗兰奇起码也能发挥了他的作用。激怒了奥兹，让奥兹自己打自己的头。然而，当大家以为弗兰奇只能靠机器和弗兰奇将军提升战力的时候，弗兰奇之后却用本体终结了四亿七千两百万悬赏的题目。弗兰奇对位的对手不多，但他并不弱。凌空六子虽然有点拉吧，但还真不是每个草帽团成员都能捞着的对位机会。弗兰奇打里面悬赏第三的题目，第一、第二，一个是盛平的，一个是罗宾的。在团队中，弗兰奇更像一个接地气的大哥。论沙雕，他完全可以和路飞他们打成一片；但论成熟和胆量，弗兰奇也不次于几个主力。路飞并没有表示过弗兰奇如同大哥这样的意思。不过有一段我印象非常深刻，就是路飞决定要抢夺烧烧果实的时候，他在考虑让谁吃下这颗果实。路飞不假思索的就问弗兰奇想不想吃烧烧果实，对路飞的重要性可想而知，可不是任谁都能继承自己哥哥的果实的。弗兰奇起码有这个资格。当然，弗兰奇不想变成旱鸭子，但弗兰奇和路飞会心一笑，也是全力支持路飞去抢夺烧烧果实。要说弗兰奇最无可替代的可靠。当属他的击剑狂魔属性。当索隆山治乌索普发愁如何通过这个断崖的时候，三个人一回头，弗兰奇都把桥给造好了。他甚至还不满意桥上的装饰，再给三十秒，他能把装饰再给你换一遍。还有弗兰奇空中散步，这算是弗兰奇自己研发的乐步了。乔巴给他在后面递木板，弗兰奇在前面咣咣咣就把台阶给造好了，然后在半空发动弗兰巴铁拳组合技给奥兹重创。伙伴想要什么，弗兰奇就能给造出什么，甚至包括那个曾经被他亲手烧毁的冥王图纸。如今草帽一伙来到未来之岛。弗兰奇的主场应该才刚刚开始，豪华强大的桑尼号，钢铁怪兽的弗兰奇将军，还有各种变态但实用的小技能，你永远可以相信弗兰奇变态可靠的业务能力，说不定能把熊恢复到萨博口中那个温柔的熊的人，正是之后绝活满身的弗兰奇呢。因为草帽团里只有弗兰奇见证过遍体鳞伤的熊保护了桑尼号，如果能那样代表草帽团报恩，那弗兰奇真的真的 super 可靠了。海贼王里把低配果实玩到顶配，把一颗高配恶魔果实玩废不简单。把一颗低配果实玩成顶配，低开高走更不容易。海贼王里没有绝对废物的果实，只有相对的。乔巴的果实感觉可以排上号。乔巴的人人果实老百姓形态，这颗原味的人人果实，如果人吃了会怎么样？连尾田都只能含糊其辞地说，人吃了可能会更好的当个人吧。动物系自带人形、兽形、兽人形三种形态。不过乔巴通过神奇的蓝波球，扰乱动物系恶魔果实的变形波长，让这颗实在平平无奇的果实变成了它的顶配状态。加上原本的三种，可以多达十二种变形。其中脑力强化可以叠加到其他形态上，就这样，乔巴五十倍力打着几亿的架，一百倍力打着几十亿的架，一千倍力将来还要干世界政府，还要啥自行车？卡二的诺诺果实，诺诺果实看起来很强，不过感觉完全是卡二本身赋予它的光环。诺诺果实可以是流体，但并不是自然系，完全靠卡二的顶级见闻色提前形变躲避攻击。诺诺果实可以类似于路飞的果实，但本身又不具备橡胶的韧性，这里包括强度、硬度、弹性，好在延展性尚可。所以卡二靠成熟的武装色，软硬结合可以压制四档路飞，甚至卡二通过模仿技能，用对手的方式虐对手。诺诺果实基本属性就是粘和软，有点像剧场版里的软糖果实或者卡里布的沼泽果实。在人均武装色的新世界，如果不是卡二这种人在用，真的很一般。明哥的线线果实
。说实话，线线果实并不垃圾，一根线有时候会非常锋利。但既然要把听起来不是特别强的果实玩出顶配，那完全靠想象力。明哥给线线果实赋予了最大的可能性：控制、移动、防御、分身、超远伤害、大范围伤害，还能给自己做手术，技能非常全面。明哥还会把霸气附在线上，增加攻击力。最搞的是，明哥踢藤虎的时候，当时感觉明哥觉得自己能跟藤虎六四开，但是当明哥往藤虎头上放寄生线的时候，我错了，明哥起码觉得自己能跟藤虎九一开，明哥是那个九。克雷架的饼干果实，这种听起来像是种开宴会的果实，愣是把刚刚经过德雷斯罗萨洗礼的路飞拖在诱惑森林里十一个小时。饼干果实通过消耗体力来制造大量的饼干，果实怎么样先不说，但克雷架看起来起码他得有八个腰子才玩得转。然后饼干果实拼硬度不如乔兹和巴托。不过也先后让怪僧和路飞吃尽了苦头，量变产生质变嘛。路飞吃又吃不完，打又打不进。如果不是有娜美的帮助，路飞不被溜死也得被撑死。大妈的魂魂果实，修女的果实怎么把大妈夺舍了还是个伏笔。不过魂魂果实看起来更像是个开宴会的能力。标配的功能除了能把家里变成玩具总动员之外，没啥大用。要说攻击力，布鲁克的黄泉果实、天克魂魂果实，一秒秒一堆。但是大妈的那几个魂器厉害，前提是注入大妈自己的灵魂，才有高级霍米兹的强度。大妈的魂器和低等霍米兹有天壤之别的差距，这就跟能力者本身的气魄和实力挂钩了。路飞的幻兽种尼卡形态，路飞的果实感觉也是低开高走。早期的尼卡果实、橡胶果实，只能说是奇特好玩，但不是那么的强。处理一些小喽啰是手拿把掐，遇到高手开局挨秒已是常态。之后有了二三四档的变档，再之后有了尼卡果实的觉醒，且是八百年未觉醒，这个上限是真的高，但还是被路飞给玩出来了。三系果实里面，自然系和动物系起点比较高，相对好开发。超人系低开的太多了，所以想开发到顶配还是很难的。总之，在这个霸气为王的时代，想把果实开发到极致，还是必然离不开霸气的加持。那些放走了路飞还暗自高兴的对手，在一路的冒险中，路飞曾经多次绝处逢生，溜之大吉。说他开挂，调侃归调侃，但很多事儿，路飞要么该做的都做到了，要么是沾亲带故。很多对手本质上都不坏，内心认可后，睁一只眼闭一只眼，不再纠缠，也再正常不过。不过这些对手有演的自然的，也有不怎么会演的。说到放跑路飞，那绝对少不了黄猿。黄猿是卧底这个老梗，根本都不需要解释，便自带说服力。香波弟那会儿，黄老爷子最后划水摸鱼那态度，怎么看怎么像是跟熊和雷利事先串通好演了一局似的。如果这个还不够明显，顶上战争最后，黄猿亲自让路飞他们给溜了，黄猿就当着赤犬的面说：“这要是都能给他们跑了，那只能怪他们的运气太好了。”听听这话，脸上还略带一丝笑意，不知道是高兴还是戏谑。旁边的赤犬头破血流，一言不发。如果实力允许，赤犬真的想原地掐死衣服微脏的黄猿。老实交代，你的见闻色是不是蒙西地龙教的？还有时任七五海的熊叔叔帮侄儿合情合理，不仅瞒着世界政府放走草帽团，还帮龙检验了一下路飞伙伴们的质量。香波地群岛上又送他们去各自修炼，最后深藏功与名。熊本来很温柔，只是被改造了才冷冰冰。其实当时熊那仅存的一丝意识里，应该是无比欣慰的。还有青雉在司法岛。路飞突围后也并没有脱离险地，附近的青雉只要来个 S A G， 一个都跑不了。但就当被蜗牛扰乱的海军重整旗鼓，准备追击的时候，青雉说：“不用了，这次是我们惨败。”后来卡普来历练自己的孙子，青雉干脆抱着个躺椅，跟没事人一样在甲板上打瞌睡。青雉可不是睁一只眼闭一只眼，他是俩眼都闭上了，还戴上了眼罩。草帽团用风来爆破溜之大吉后，来看海军们的反应。卡普和科比太明显了，一个个喜笑颜开。青雉缓缓推开眼罩，也带有一丝欣喜之意，就差来一句：“路飞、罗宾，你们一路小心。”最搞的是，卡普最后说了句：“这下没办法了，被他们给跑了。”青雉回了句：“嗯，没错，我确认过了。”和黄猿那句：“只能怪他们运气太好，如出一辙。”有一说一，大哥你躺在那儿可是一次手都没出过呀。不过动漫里青雉的话被删减了，不知道是不是为了保护青雉某革命组织上的身份。然后是斯摩格，他就属于不太会演的。为了还路飞的救命之恩，在阿拉巴斯坦网开一面，不继续追捕路飞。结果被路飞稍微挑逗了一下，斯摩格的脸就红的跟猴屁股一样。老沙战败后，海军这边由提娜追捕草帽团，但被小冯给耍了。后来提娜和斯摩格通话，往常脾气火爆的斯摩格听到路飞逃走后，却如此平静。提娜立刻就察觉到了斯摩格在暗暗高兴，斯摩格还在那装傻，看电话虫就能看出来，电话虫能模仿对面人的情绪。而这只电话虫，双颊好像泛红了。斯摩格好歹最起码还演演，还有人感觉连演都懒得演了，不装了，我摊牌了，我就是想放路飞走。这人就是藤虎，藤虎实在难以对尊老爱幼、单纯善良的路飞下死手，技能施法前摇藏的离谱，再加上后来得岛人民冒死来拥护路飞，正好藤虎放海的理由也有了。不过这石头抬都抬起来了，箭在弦上不得不发，藤虎干脆砸了几条无关紧要的船，还直截了当的说：“这就当是为你践行吧，草帽小子。”
。彭虎还为自己自残双目而后悔，想看看路飞的脸，一定是长着一张温和的脸吧。彭虎还感谢路飞给政府擦屁股，真情流露之际，甚至都没有察觉，悄悄靠上来的战国都偷听到了。不过卸任元帅后的战国显然也转变了很多，对彭虎的做法也是挺支持的。还有泽法，他和路飞酣畅淋漓的打了一场。他放走路飞的原因和上面还不太一样，在泽法看来，卡普和路飞的性格极为相似。卡普的好感加成，这一点多多少少会有。再就是泽法想要毁灭新世界，看似痛恨海贼，其实心底里更多的是对海军的怨念吧。当他遇到路飞后，泽法回想起谁当年还不是个有梦的热血少年了。路飞和其他海贼不一样，或者说路飞根本就不是个海贼。就这样，泽法选择和围剿上来的海军做个了断，让路飞他们重新出航去追逐梦想。一直以来，路飞决定打败的对手，那一定要把他揍飞。但卡二有些不一样。两人在战斗上确实没分出胜负，都留着一口气，要打还能打。但卡二却输得心服口服。你看到了更远的未来，往后一躺歇着了。两人彼此都是可敬的对手，互相认可，输赢也就没有那么重要了。不过，在路飞成功逃离万国海域后，布雷将这个消息告诉了卡二。卡二的脸微微一侧，露出了发自内心的一抹笑。除了卡二，其他对路飞有这种奇特情感的人，大多都是海军。这也侧面说明，海军中不乏有能明辨是非对错、贯彻善良正义的好军官。海军可以称作是路飞的对手，但绝不是反派，这也是尾田处理的很细的一个地方，很好的平衡了这种善恶关系，让海贼王的世界更有人情味每个人更加有自己独特的初衷和魅力。海军大将们春游式的出差经历，海军大将作为海贼王里的顶尖强者，他们出马不说见一个秒一个，但满载而归也不是什么难事吧？但事实恰恰相反，几个大将出差归来，几乎都是因为种种原因铩羽而归。就感觉他们出门做任务，只是因为久坐伤身，纯属活动筋骨。大将们的正式登场一般都比较奇特，像青志旷班后悠闲的骑自行车出来，吴老星当时满院子找代号青志的人，这才知道原来这位在海上骑自行车的神人就是传说中的海军大将。说大将们每次出差都像春游，青志还真是最接近来玩的人。当然，调戏一下罗宾，见见草帽团也是规划内的事儿。青志一只手伸进海里，划划水，摸摸鱼，小小的展示了一下能力。海贼王本来到此就完结了。只是青志比较喜欢养成，加上卡普那边和斯摩格那边的人情世故，包括自己这边的一些哲学考量，种种原因都有吧。挥挥手不说再见，就放过了草帽团。下次青志跟卡普出来，这回真的就是春游了。躺椅上一躺就开始晒日光浴，啥事不管。纵观青志两次出差的战果，一条上百吨的海王类收获颇丰。相比之下，黄猿出差一开始有模有样，不摸鱼不划水，踩着炮弹入场。大将们一贯的奇特出行方式。叮当五四，香波弟那么粗一根树，一脚就给干断了。在绝对实力面前，超新星们的花里胡哨就显得不堪一击。此时打道回府，黄猿的工资加奖金绝对是给安排到位的。但是凡事还得讲究个人情世故。可以发现，除了极个别的，其他大将们还是非常懂人情世故的。他们可太懂了，太会了，张弛有度，收放自如。最后，香波弟群岛上的超新星一个没抓，黄猿抓了五百个小海贼回去交差了。但是事儿摆平了，业绩有了。抓海贼了吗？抓了，人情世故到位了吗？那绝对给照顾的明明白白的，没得罪任何人。流水的大将，铁打的黄猿，稳了一批，不是没有原因啊。赤犬倒是不讲什么人情世故，但是赤犬的出差风格未免也太高调了。一身大红不说，站在船头，人家八百米开外就看得清清楚楚。捡了个人质波尼回去，后来还给他跑进了圣地。波尼现在应该是跟着萨博混了，这一趟几乎等于白给。两年期间，海军进行了世界大征兵，以后的出差任务那就交给新大将们了。赤犬看着新人藤虎踏实本分，脾气又好，不会顶嘴，温柔可靠。派他去了德岛处理退出巡聊的民歌。一开始藤虎也很轻松，问问路，赌赌博的。之后就有点搞笑了。整个海军被民歌和世界政府耍得团团转。七五海天龙人的身份就相当于一个红圈，民歌跳出去跳进来的。要不是藤虎有职业操守，加上出于很多原因暂时不想出手 ，BOSS 战也就轮不到路飞和罗了。所以藤虎基本上全场划水散步。这事儿跟老沙那回也有点像。青志替斯摩格还了人情。这次藤虎感谢路飞帮助政府收拾烂摊子，为路飞送行。赤犬直接让空手而归的藤虎别进海军本部。藤虎也不是软柿子，不进就不进。估计到海贼王完结，藤虎都不会进去了。藤虎现在又出差了，和治国那边就派了绿牛过去。森森果实的绿牛的出行方式也很奇特，背后长了一个类似竹蜻蜓的能让自己飞行的花朵。绿牛这回出差，显然就是双方两败俱伤，自己渔翁得利去了。但显然，草帽四巨头在远处看得兴起，根本没有把区区一名大将放在眼里。绿牛先把可怜的晋奎因给吸成了人干，随后遭遇了赤鞘武士大和陶之助的第一道防线。绿牛虽然不虚，可还不等他大展拳脚，就被红发足以覆盖全岛的霸王色给镇住了。
，未见其人，先闻其声。绿牛居然就这样草率的跑了，比起之前放过的狠话，多少有点虎头蛇尾。当然也可以说，红发的面子果实很到位。一个大将遇到一个满血四皇团，确实倒霉。但绿牛也堪称是首次登场最没排面的大将了，第一次出差就这样草草收场，所以就发现，迄今为止，大将们出差纯粹是出来玩的，技能没少放，该抓的一个没抓，点到为止即可。人情世故、里子面子这一块是拿捏的恰到好处，该给的给，该放的放，类似“万花丛中过，片叶不沾身”的青年之境，就感觉《海贼王》里最聪明、最圆滑、最会玩社会的，应当就是机智的海军大将们啊！有事没事来一卦的霍金斯，在极恶时代中有这么一个比较特殊的人，除了日常面瘫之外，他的第一个特殊就是，当各路超新星在香波地大吃大喝、大打出手的时候，他却谨小慎微地主动拦住了在餐馆闹事的手下。掏出一张塔罗牌，说：“这就是你这衣服的命，今天运势不佳，不可胡来。”不知道的还以为这位半仙出门有看黄历的习惯。这位半仙就是有着稻草果实能力的超新星霍金斯，当时悬赏两亿四千九百万，仅次于基德路飞，位列第三。这第二个特殊是，当别人还停留在拳打脚踢、舞枪弄棒、刀剑相向的时候，而霍金斯每次却异于常人的沉稳。遇事之后，茶水倒满，先来一挂，排好就打，排烂就跑，跑不过就投降，靠一副牌和甩锅的能力，混得游刃有余，保得全身而退。要不说霍金斯高端大气上档次呢。这大数据云计算玩的那叫一个溜，外加上帝十连抽，可谓是半仙一倒，生死难料。可以看到，霍金斯小时候就有占卜的爱好，八岁那年算的，二十九岁会遇到一个黄袍加身，餐餐都有大鱼大肉为伴的贵人。我信你个鬼，你个糟老头子，坏得很，算得真他妈准。所以第三个特殊就是在别人遇到萌萌的大将黄猿时，都是脚底打滑，额头冒汗。霍半仙是不哭不闹不害怕。不打不骂先算卦，不仅如此，还敢无视黄老爷子的问题。接下来霍金斯就把牌铺开，就在那儿算，战败率百分之百，表面稳如老狗，内心慌的一批。哎，逃脱率百分之十二，这个好，看来黄猿下班早，拖到下班就能跑。挨了黄猿的光速踢后，就开始坑人时刻。要说这稻草果实的嫁祸能力，简直是卖队友神器。黄猿这一顿唰唰唰，差点把霍金斯的命全废了。又有无辜的生灵被坑死了，不要孤单，不要沮丧，我们尽早让桃之助也下去。之后，黄老爷子喜闻乐见的日常断技能，香波地这会儿，霍金斯几乎都是把伤害嫁祸给了路人甲炮灰乙，卡文低许的队友伤害，捆几条铁链子就能解决。但霍金斯这个伤害转移，哪天挨到谁身上，谁也说不准，只能认倒霉了。敢跟着霍金斯混的都是勇士，所以说基德基拉俩兄弟是新大的一批。敢跟霍金斯组团，还是组团去打红发。基德这是嫌胳膊断的还不够多，别看霍金斯面瘫，不管是见了大将还是进了女浴场，都是脸不红心不跳，唯独见了吉尔玛的战斗服，跟德雷克两个大老爷们莫名其妙脸红了起来。加上之前原地解说的罗，这三个北海的小迷弟三人组，属实是无比羞涩，完美演绎了男人的快乐，往往就是这么简单且纯粹。海贼王各大战役中的草帽阵营 MVP， 草帽一伙经历了大大小小的战斗，每个篇章也有表现最关键的伙伴。他们贡献过能左右大局、惊艳众人，甚至是扭转战局的力量，将整个团队引向胜利。这些篇章的最有价值伙伴分别可以是谁呢？东海，东海的草帽 MVP 路飞，开局一个桶，队友全靠捡，小船故乡出，大船进航路。路飞组建了初具规模的草帽海贼团，初次悬赏三千万。梦开始的地方东海，路飞是初创卖团里成就最闪耀的。阿拉巴斯坦，阿拉巴斯坦的草帽 MVP 山治，这里也是山治智勇双全的体现。从小花园开始，山治就是一定会在对的时间和对的地点出现，给人意想不到的惊喜。每到绝望的时刻，要相信山治会出手，多次直接改变后面的局势。空岛，空岛的草帽 MVP 就像那句响彻天空的发问：这艘船的航海士是谁？当然是娜美。虽然空岛娜美战斗力输出几乎为零，但是娜美的业务能力在这里很关键。确定黄金都市的位置，把威霸玩得得心应手，将路飞带回战场，助他击败莱尼路，敲响黄金钟。除了这些，没有娜美，草帽团早在上冲天海流的时候就团灭了。司法岛，司法岛的草帽 MVP 梅丽。如果说战斗方面，路飞、索隆、山治谁拿这个 MVP 都可以，但司法岛的最终目的是救出罗宾，伙伴们平安。没有梅丽号，所有人都会被困在里面，被海军围剿，那打败 CP 9就没有任何意义了。所有的努力也会付诸东流。梅丽应该拿这个 MVP。恐怖三维帆船，三维帆船的草帽 MVP 索隆，索隆在这里实在是太累了，打龙马，打奥兹，打熊。最后，好家伙，路飞积累的全部伤害，还得索隆再扛一遍，也难怪熊感叹蒙奇蒂龙的儿子有这样的好伙伴。顺便也一提，索隆打败龙马，布鲁克的影子物归原主，了结了路飞一直以来想要一个音乐家的心愿。这个 MVP 索隆拿的当之无愧。香波地群岛的草帽 MVP， 蒙奇蒂、黄猿、雷利、熊都可以。这里先给熊吧，熊实在是太好了，直接是连草帽团之后的老师都安排好了。从女儿岛到两年后重聚期间，路飞处在伙伴分离的阶段，没有其他伙伴什么事了。不过从推进城开始，有了草帽小队，同样可以评草帽 MVP
。最后，大家虽然逃出了麦哲伦的追击，但打不开正义之门，一样是瓮中鳖。是小冯用能力冒充麦哲伦，打开了正义之门，彻底救了路飞他们。最后还鼓励路飞一定要把你哥哥救出来呀！小冯拿这个 MVP 毋庸置疑，顶上战争，很明显了，给影帝吧，蒙奇帝黄猿。黄猿不拿这个奖，感觉都对不起他。白胡子保护路飞都没黄老舅卖力啊！就路飞当时的实力，要不是老舅的暗中保驾护航，但凡换个人，路飞都不知道被碾死多少次了。两年后，愚人岛，愚人岛的草帽 MVP 路飞，霍迪琼斯作为篇章级的 BOSS 实在是很一般。更主要的是，伙伴们展示两年修炼的成果，路飞打败霍迪琼斯，最后不惜用受伤的身体持续发动三档阻挡诺亚坠落，也让白星觉醒海王之力，共同保护了愚人岛。路飞后来又向大妈宣战，对愚人岛宣誓主权。最耀眼的路飞，无疑是愚人岛的 MVP； 庞克哈萨德，冰火岛的草帽 MVP 罗。而且作为盟友的罗，他应该拿这个 MVP。罗需要用 MVP 弥补一下他心态上的创伤。罗规划了如何打掉凯撒，威胁明哥，指指凯多，很多步步为营的细节。虽然路飞中途有很多自由发挥的操作，但整体也勉强算根据罗的计划走的。战斗方面，草帽团其他人的表现机会不多，主要也是冰火岛是路飞罗当主角，直接把维尔哥安排给了罗。维尔哥甚至比凯撒都强呀。罗的战绩也挺好。德雷斯·罗萨，德岛的草帽 MVP 乌索普，在第一次搞掉沙糖被明哥盯上后，乌索普顶住压力觉醒了剑纹色，直接再次扭转劣势。另外还直接壮大了草帽大船团，拉来了很多死忠粉。明哥对乌索普的爱岂能是区区五亿贝利可以表达的？乌索普拿这个 MVP 也是当仁不让。万国，万国的草帽 MVP 布鲁克，在蛋糕岛，布鲁克展示了自己啥都会一点的特长：开潜艇搞侦查，偷正文怼大妈，砸相片抓寿司，打辅助救兔子。本来草帽团来蛋糕岛的目的只是为了抢回山治，不过有了布鲁克一系列的操作，这一趟还有了不少意外收获。布鲁克弄来了历史文本，外加宙斯体验卡嘛。何之国，鬼岛上草帽一伙几乎都迎来了前所未有的成长和加强，战绩颇丰。索隆山治也非常牛皮，基德和罗也是开了挂了。真要选一个，还是路飞吧，毕竟果实觉醒加击败四皇，把最难搞的凯多死拖在了屋顶。对骷髅塔内各个点的对战来说，路飞是中流砥柱的存在，他要一拉，全都得垮。在草帽团参加了战役中，路飞必然是击败最终 BOSS 的那个人。不过，伙伴们有时候的整体表现未必就比路飞暗淡。每个篇章都会有关键的伙伴站出来力挽狂澜。海贼不是一个人的游戏，路飞也是始终坚信这一点的。每个大佬身边都有一个捡来的宝。以前有个梗说，当草帽一伙功成名就后，大家回忆起路飞为了拉自己加入，跟强敌打得头破血流的感人故事的时候，只有索隆在一旁说不上话。没错，相比其他人的波澜壮阔，索隆跟捡来的没有区别。最多最多是新手村打完最简单的那个副本送的。二把手之所以是二把手，首先一点就是他跟船长的羁绊最单纯，但也最深厚。通常都是船长一穷二白的时候，或者陷入困境的时候，两人不假思索，咱一起干了。除了索隆，罗杰在岸边捡到了房子被人烧了的雷利，凯多在实验室里捡到了小白鼠进，罗在冰天雪地里捡到了被欺负的贝波，黑胡子在推进城里捡到了主动投奔的溪流，龙在海里捡到了一身孤影的萨博，白胡子捡了一堆孤儿，而马尔科是第一个。卡二比较特殊，是大妈生的，但生的和捡的其实没什么区别，因为卡二小时候可能也问过妈妈那个问题：“妈妈，我是从哪里来的呀？”妈妈一定会说：“你是我从垃圾箱里捡来的。”看吧，真没什么区别。红发和贝克曼怎么认识的还不知道，但红发单干的时候才十五六岁，估计跟认识雷利索隆的那种羁绊差不多。当然，第一个被捡来的并不一定能成为二把手。卡二、萨博、溪流都不是他们老大的第一个干部，但却一直是二把手的不二人选。在捡来的这个基础之上呢，是性价比。虽然老二是捡来的。但他们比那些拿命换的干部更强。船长在其身上看到了中流砥柱的魄力，也必不可少。当年路飞为索隆挡住了几颗子弹，后来索隆为路飞挡住了千军万马。萨博十七岁，冒着枪林弹雨担任工程，轻松攻破敌方大门。卡二在家里既是儿子也是哥，既当干部也当爹。蛋糕岛一战把卡二累的，就感觉卡二有十几只手，他也忙不过来。一会儿路飞捣乱了，一会儿布鲁克偷家了，一会儿妹妹让人家给抓走了，卡二没疯，大妈先疯了。整个战局就是卡二一个人在撑着。所以这种人不当副船长，还有谁能当副船长？二把手之所以是二把手，还有一点就是在捡来的和性价比的基础上，又有理智的忠诚。在白胡子海贼团不负当年荣光后，马尔科依然选择守护着白胡子的故乡。即便红发一直很想挖角他，即便路飞击败了四皇，小马哥回家的心依然不能被动摇。在和红发告别后，小马哥头也不回的飞回白胡子的故乡。马尔科一开始是个孤儿，现在他依然是。他对红发和路飞的感情，也仅仅是感恩和欣赏吧。这就是红发为什么一直想招揽马尔科当自己的心腹，可惜好吃却又吃不到。要说索隆忠诚于路飞，倒不如说是索隆忠诚的是团队。路飞和乌索普这件事上，其实索隆谁也没占，但索隆知道一艘船承
。索隆也严肃的跟路飞说：“平时你嘻嘻哈哈的没关系，如果你拿船长这个位置当儿戏，那下一个走的就是我。”所以索隆没有站乌索普，也没站路飞。我觉得这才是索隆最忠诚的地方。其实感觉索隆、马尔科这样的也好，卡尔和进这样的也罢，都是一样的，只是立场不一样。打到最后，卡尔也知道路飞是当海贼王的料，未来是他的。但当自己的兄弟姐妹遇到危险的时候，当大妈下达命令的时候。卡尔还是会奋不顾身的为自己人而战斗。都知道索隆和雷利很像，不过有些地方感觉晋和索隆更像。晋完全就是黑化版的索隆。以前对晋并没有多少感触，但当看到凯多和晋的经历后，当晋对凯多说出了那句“我也不会输的，我会让你成为海贼王”，还有晋无比坚信凯多一定会当上海贼王，这些话是不是似曾相识呢？当看到索隆斩落黑化版的自己后，晋的梦想在不甘中破碎后，还是挺可惜的。只能说从旁观者的角度来说，晋跟错人了。不过从他选择的那一刻起，其实也没有什么对错之分了。海贼王的位置虽然只有一席，无数的海贼团对此趋之若鹜，但大多数都会成为陪跑者。当然，也有一些人对当海贼王这种事并不感兴趣。但不管选择什么样的冒险，结果如何，身边有这样一个捡来的二把手，也是一路无憾，大赚特赚了。